প্রিয় দর্শক সবাইকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এটি নিউজের নিয়মিত আয়োজন নিউজ আওয়ার এক্সট্রা আপনারা যারা প্রতিদিন আমাদের এই আয়োজনের সঙ্গে থাকেন তারা জানেন যে আমরা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকি এবং দিনের আলোচিত নানান বিষয় আছে গণমাধ্যমে বেশ কিছু খবর আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আজকের অনুষ্ঠান সাজিয়েছি এবং আমরা শুরুতে একটু ভূমিকা দিতে চাই এবং আপনারা জানেন যে আল কায়দার নতুন একটি বিষয় আমাদের সামনে এসছে এবং তারা উপমহাদেশে তাদের ফ্রন্ট খোলার দাবি জানিয়েছেন বা কার্যক্রম শুরু করেছেন সেটি একটি বিষয় পাশাপাশি ইতিহাস নিয়ে আমরা প্রায়শই দেখি কথা বলতে বই লিখতে এবং নাম ধরনের মন্তব্য দিয়ে বারবার ইতিহাসকে বিভ্রান্তির একটা জায়গা আমরা থাকি এবং একটি জিনিস আবারও আপনাদের মনে করিয়ে দিই যে আজকে গণমাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর ছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সরকারকে হটাতে চাইছে এবং একটি ভারতীয় গোয়েন্দা রিপোর্ট চেপেছে সেটি নিয়ে মানুষের মনে নারায়ণ কৌতুক এবং সন্দেহ আছে সেই সবকিছু মিলিয়ে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানের বিষয় নির্ধারণ করেছি আবারও আল কায়দা আবারও ইতিহাস আমাদের সঙ্গে আজকের এই অনুষ্ঠান আলোকিত করছেন মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী আকো মোজাম্মেল হক স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন ইতিহাসবিদ ড সালাউদ্দিন তিনি তার বনানির বাসভবন থেকে আজকে সরাসরি আমাদের অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হচ্ছেন স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে এবং উপস্থিত আছেন ইতিহাসবিদ এবং ইতিহাসের অধ্যাপক ড মুন্তাসিন মামুন স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আছেন লেখক গবেষক সামসুজ্জামান খান স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে আমি শুরুতে আসলে অনেক কিছু বলেছি যেহেতু আল কায়দা জাওহারির সেই বিষয়টি আছে বা অন্যান্য বিষয়গুলো আছে সবকিছু মিলে আমি একটু আমাদের সালাহউদ্দিন স্যারের কাছে যেতে চাই এবং তাকে তার তাকে দিয়ে শুরু করতে চাই এবং আমরা সম্প্রতি সময় দেখছি স্যার নিশ্চয়ই আপনি শুনছেন যে ইতিহাস নিয়ে অনেকে বই লিখছেন এবং অনেকে নানান তথ্য দিচ্ছেন এবং এই ইতিহাসের এই বইগুলো তথ্যগুলো কতটা ইতিহাস সমৃদ্ধ বা কতটা গবেষণার বিষয় সেটি নিয়ে নানান প্রশ্ন হচ্ছে এবং আমরা দেখেছি যে এই ইতিহাস রচনা চর্চার চাইতে রাজনীতিকরণটা সবচেয়ে বেশি আমরা দেখছি যেমন সম্প্রতি সময় একটি বই প্রকাশিত হয়েছে তিনি একে খন্দকারের উনিশশো একাত্তর ভেতরে বাইরে এই বইটি আমি শুধু বত্রিশ পৃষ্ঠার একটি ছোট্ট উদ্ধৃতি দিয়ে আপনার মন্তব্য শুনতে চাইব বত্রিশ পৃষ্ঠায় তিনি একটি জায়গায় বলছেন যে সাতই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে তিনি বলছেন যে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ যে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল তা তিনি মনে করেন না বা আমি মনে করি না এই ভাষণের শেষ শব্দ ছিল জয় পাকিস্তান এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কোন যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল না এবং থাকতে পারে না তাহলে মার্চের শুরু থেকে জনগণ এবং সরকারি বেসরকারি এবং কর্মকর্তাগণদের স্বল্প সময়ে সঠিকভাবে সংগঠিত করা যেত সেটা করা হলে আমার মনে হয় যুদ্ধটা হয়তো খুব অল্প সময়ে জন্য শেষ হয়ে যেত এবং আমরা আমরা আমাদের বিজয় নিশ্চিত হতো কিন্তু পরিতাপের বিষয় সেটি করা হয়নি একে খন্দকার তার বইতে এটি বলছেন স্যার আপনার মন্তব্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করতে চাই স্যার দেখুন সমকালীন ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে যে সমস্যাটা দেখা যায় সমকালীন ইতিহাস সমকালীন রাজনীতির খপ্পরে পড়ে অনেক সময় বিকৃত হয়ে যায় তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্বন্ধে তাই হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল আজ থেকে চার দশকের আগে এবং আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে কিন্তু পরবর্তীকালে নানাবিধ কারণে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে নানান মানুষ লোকের মনে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল যে আমরা অনেক সময় আমার মন্তব্য করে থাকি অনুমান ভিত্তিক যেমন একটা একে এখন দেখার সাহেবকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি আমার খুব আপনজন আমার বন্ধু স্থানীয় বন্ধু দীর্ঘকাল কিন্তু তার সঙ্গে যে সবসময় মতের মিল হবে এমন কথা নেই যেমন ওই সাতই মার্চের ভাষণে তিনি তিনি বলেছেন যে বঙ্গবন্ধুর কথা তিনি বিশেষ করেছেন জয় পাকিস্তান দিয়ে এবং তিনি বলেছেন তিনি তিনি সে শোনেননি সে বক্তৃতা বক্তৃতা তিনি অন্যের কাছে শুনেছে অন্য কেউ বলেছে সেটা তিনি উদ্ধৃতি করেছে তিনি নিজের কানে বক্তৃতাটা শুনেননি আমি শুনেছি সে বক্তৃতা আমি সেখানে জয় পাকিস্তান শুনিনি কিন্তু কথা হচ্ছে হয়তো বলতে পারে যে আমি সে আমি অনেক দূরে ছিলাম ডায়স থেকে তো বঙ্গবন্ধু সাধারণত সব বক্তৃতাতে জয় বাংলা দিয়ে শেষ করতেন জয় বাংলা ধ্বনি ছিল তখন একটা জাতীয় বাঙালিদের জাতীয় ধ্বনি একটা জাতীয় ন্যাশনাল স্লোগান হিসাবে এটা হয়েছিল এবং উদ্দীপ্ত করবে মানুষকে কিন্তু আমি বলবো যে যদি বঙ্গবন্ধু জয় পাকিস্তান 
কিছু বলেন নেই এটা ছিল একটা মাস্টার স্ট্র্যাটেজি এটা একটা বঙ্গবন্ধু সামরিক জাজের সামরিক কর্মকর্তা জেনারেলদের নাকের ডগায় বসে সাতই মার্চের বিখ্যাত ভাষণটি দিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেছিলেন স্বাধীনতার কথা মুক্তির কথা তাই নয় তিনি বলেছিলেন যে যুদ্ধ শুরু হলে কিভাবে যুদ্ধে অংশ গরিলা যুদ্ধ গরিল গরিলা যুদ্ধ হবে গরিলা যুদ্ধ কিভাবে করতে হবে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঘরে ঘরে দুর্গ করে তোল তোমাদের যা আছে তাই দিয়ে শত্রুকে মোকাবেলা করবে এবং তিনি এটাও বলেছেন যে মনে রাখবার রক্ত যখন দিয়েছি আরো রক্ত দেব দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ এই সব কথা এবং এটা তো এর চেয়ে সেই সময়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক ডাকের জন্য এর চেয়ে বড় কথা কি হতে পারত কিন্তু একটা কথা বঙ্গবন্ধু ছিলেন একটা খুব বড় স্ট্র্যাটেজিস্ট তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি যদি তখনই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তাহলে তার ফল হবে যে সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান আর্মি আক্রমণ করে বসবে এবং আমাদেরকে কোচ শেষ করে দেবে আমাদের কি ছিল আমাদের কোনো অস্ত্র ছিল না কোনো সেরকম কোনো অর্গানাইজেশন ছিল না তো তিনি করলেন কি এবং তিনি তখন আমরা তখনও পাকিস্তানে বাস করছি তিনি তাদের তাদেরকে গুড হিউমারে রাখার জন্য তিনি জয় পাকিস্তান বলে থাকতে পারেন বলে থাকতে পারেন বলল এই জন্য যে আমি তো সেটা শুনিনি আমি জয় বাংলা শুনেছি যদি বলে থাকেন আমি কোনো আপত্তির কিছু দেই দেখি না কারণ তার আগে তিনি তো সব বলে দিয়েছেন এবং আমি শুনেছি পরবর্তীকালে যে আইএসআই একটা ডকুমেন্টে তারা নাকি বলেছিল যে শেখ সাহেব তো স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিলেন কিন্তু এমন ভাবে দিলেন যে আমাদের সবকে বোকা বানিয়ে দিলেন প্রচার করেছিল এবং আমরা স্টোরি টু যেটি আমরা দেখব সেটি হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুর সেই সময়কার আন্দোলন এবং সেখানে আমরা দেখছি যে যারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেটি উনিশশো একাত্তর সালে ছাব্বিশে মার্চ প্রচারিত হয়েছিল এবং সেখানে তিনি পরিষ্কার ভাবে বেশ কিছু কথা বলেছেন তারপর আমরা আমাদের অতিথিদের কথা শুনবো আমরা একটু প্রতিবেদনটি দেখছি এখানে গুড ইভিনিং সেভার ওয়ার হ্যাজ ব্রোকেন আপ বিটুইন দ্য টু হ্যাভস অফ পাকিস্তান আ কান্ট্রি সেপারেটেড বাই আ থাউজেন্ড মাইলস অফ ইন্ডিয়ান টেরিটরি ইন আ মুভ বাই দ্য ব্রিটিশ আ কোয়ার্টার অফ আ সেঞ্চুরি এ গো টু প্রোভাইড সেপারেট হোম ল্যান্ডস ফর দ্য মুসলিম পাকিস্তানিস এন্ড দ্য হিন্দু ইন্ডিয়ানস Now, East Pakistan, which has only 15% of the land, but considerably more than half of the people, feels it's being treated as a colony. Last December, there were elections, and the Awami League of East Pakistan, led by Sheikh Mujibar Rahman, won the, a majority of the seats in the National Assembly. It was fought to keep Mujib and Yahya from reaching agreement. But Mujib seemed supremely confident that he would win in the end. And behind the call. Are you sure to win this goal? Oh, no, nobody is going to stop it. Autonomy of East Pakistan? Nobody is going to stop it. Autonomy? Oh, definitely. No going to stop my autonomy. More than that. More than autonomy. No question of this and that. I won my right. Emancipation. I won my emancipation. I want that I want to live like a free citizen of a free country. You mean independence? That I don't mean. Yeah. It can be done in many ways. Ultimately. Ultimately, you can, it can be done in many ways. Slowly. and slowly by amicable settlement by many ways it can be achieved and where Pakistan cannot do anything about it who can do anything when 20 million people are united behind us even with the army what the army can do we don't care for them they can supply yeah, yeah. my people with bullets so you are already the chief of uh, independent Bengal de facto not legally but de facto you are the, I am the president of the people of Bengal legally morally I am the man who can govern this country স্যার আমি আবারও বলছি যে ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো একাত্তর এটি প্রচারিত হয় এবং বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যে পাকিস্তানের কারাগারে যে বারোটি চার জানা হয়েছিল এবং এই 
প্রথম মামলাটিতে এটি সাক্ষ্য হিসাবে এই প্রতিবেদনটি দেখানো হয়েছিল এবং আমি এই বইতে তিনি বেশ কিছু বলেছিলেন যে আওয়ামী লীগের প্রস্তুতি ছিল না বা বঙ্গবন্ধুর প্রস্তুতি ছিল না কিংবা এই করলে যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত মানে যুদ্ধ একটা ছেলে খেলা মানে এরকম মনে হয় ব্যাপারটা কি আসলে তাই যে যেখানে পরিষ্কার করে বঙ্গবন্ধু বলে দিচ্ছেন আর এখানে তিনি রেফারেন্স হিসেবে কয়েকটা বইয়ের নাম বলেছেন তিনি মূলধারা একাত্তর মজুল হাসান এ মির্জা কথোপকথন ইত্যাদি ইত্যাদি বেশ কয়েকটি বই এবং তার সহায়তা নিয়ে তিনি এইগুলি লিখেছেন মানুষ সামনের দিকে যায় মানুষ অত্যাধুনিক যে আর্কাইভ সিস্টেম হয়েছে বিশ্বব্যাপী সেই দিকে যায় কিন্তু এই যে যেই বইগুলো দেখি মানে কি বলেন স্যার আপনি আসলে প্রশ্নগুলি আবার এসছে একে খন্ডকারের বই নিয়ে কিন্তু তার আগে একটা বিষয় পটভূমিটা যদি আমরা একটু স্পষ্ট না করি তাহলে সমস্যা হবে সেটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সামরিক নেতৃত্ব আমি প্রায় এক দশক গবেষণা করে একটি বই লিখেছিলাম বাংলাদেশি জেনারেলদের বোর্ড সেখানে আমি দেখিয়েছি কাকুল যে সিনড্রোম বা কাকুল সংস্কৃতির যে ব্যাপারটি আছে যত বড়ই মুক্তিযুদ্ধ হন সেটার রেশ কিন্তু কিছুটা রয়ে গেছে যারা কাকুল থেকে এসছিলেন এবং একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে অনেকেই গিয়েছেন অনেকে বাধ্য হয়ে গিয়েছেন অনেকে স্বেচ্ছায় গিয়েছেন কিন্তু তারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন আমি তাদের আন্তরিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলছি না কিন্তু তারা ওই সংস্কৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারেননি জেনারেল জিও রহমান তার একটা প্রবন্ধে বলেছিলেন যে কাকুলে সবসময় আমাদের বলা হতো আওয়ামী লীগ আমাদের শত্রু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের শত্রু এতে কিন্তু মাথায় একেবারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা গেল এক তারপরে যেটা দেখবেন যে মুক্তিযুদ্ধের পরপর যে সামরিক নেতৃত্ব কিভাবে ক্ষমতার করায়ত্ত করা যায় কর্তৃত্ব করা যায় সেটি নিয়ে কাজ করেছে এবং জিয়াউর রহমান যে ধারাটা শুরু করলেন যে বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে অন্যান্য সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা মানে আওয়ামী লীগ বিরোধী শক্তি হিসেবে এই রাজনীতি শুরু করলেন আপনার জানেন কিনা যায় না দ্বিতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে আপনি দেখবেন যে বঙ্গবন্ধুর ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং তিনি বলছেন যে চার নেতার চার নেতার শোক শোক প্রস্তাব হয়েছে চার নেতার পক্ষে কোনো কোনো শোক প্রস্তাব নেই এবং ভাষা নেই এবং বঙ্গবন্ধুকে এক জায়গায় নিয়েছেন এবং আগে যেখানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বলতেন এখানে খালি শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন ওই যে ধারা শুরু হলো বিএনপি পরে জামাত এসব মিলে এবং স্বাধীনতা বিরোধীরা মুক্তিযুদ্ধরাও তাদের যোগ দিয়েছেন স্বার্থে যেটা সালাউদ্দিন স্যার বললেন সালাউদ্দিন স্যার তো পরিষ্কার করে বিষয়টি বললেন আমি কথাটা একটু শেষ করতে দেন আমাকে এই ধারাতে যারা সিভিলিয়ানরা করেছে এরপরে এখন আমাদের এই রাজনীতি পর্যন্ত এসে দেখি যে রাজনীতিটা যারা ওই দিকের করছেন তারা কিন্তু মাঝে মাঝে এই জিনিসটা আনছেন আজকে তারেক জিয়া যে ইতিহাস চর্চা করছেন বা আল কায়দার যে কথা বললেন আজকে খন্দ্রা সাহেব যে বলছেন এগুলি কাকতালীয় কিনা জানি না কিন্তু প্রত্যেকটা দেখবেন ওই আওয়ামী লীগ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা রিপোর্টটি যেটি বলা হয়েছে এখন স্যার আমি আমি একটু চট করে আমি সালাউদ্দিন স্যারের একটু মন্তব্য শুনে আসতে চাই যে রিচার্ড টাকনারের যে প্রতিবেদনটি আপনি দেখলাম আমরা দেখালাম এটি নিউজে আমরা এর আগেও এটি দেখিয়েছি স্যার নিশ্চয়ই আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমরা উনিশশো সালে ছাব্বিশে মার্চ যেটি এনবিসি টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছিল বা বঙ্গবন্ধু যে ভাষায় কথা বলছিলেন তিনি কিন্তু পরিষ্কার করা পরিষ্কার ভাষায় বলছেন এবং এখানে কিন্তু যে ভাষায় এই বইতে মানে কাকুতি মিনতি বা একটু আমি মনে করি যে বঙ্গবন্ধু এ বিষয়ে কোনো কনফিউশন ছিল না যে স্বাধীনতা যে আমাদের আসবে এ বিষয়ে এটা তিনি জানতেন আসবে তবে এটা আস্তে আস্তে আসবে তার জন্য মানসিকভাবে জনগণকে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং বঙ্গবন্ধু আত্মজীবনীতে যদি পরে দেখেন দেখবেন যে তাতে পরিষ্কার বলছেন যে পাকিস্তান আন্দোলনের সময় তিনি সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন সমর্থন করেছিলেন কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরপরই তাকে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয়েছে কেন যে পাকিস্তানের যে গোষ্ঠী ক্ষমতা অধিষ্ঠিত ছিল পশ্চিমা গোষ্ঠী তারা বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তানকে তারা শোষণ করতে চেয়েছিল নানাভাবে একটা কলোনি বানাতে চেয়েছিল বঙ্গবন্ধু তখন থেকে মা বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন যে এদের সঙ্গে থাকা যাবে না এবং বইটা যদি ভারতে পড়েন আত্মজীবনে সে এটা এটি তো সাতান্ন সাল পর্যন্ত লিখেছেন কিন্তু কিন্তু ওই সময় থেকে বঙ্গবন্ধুর মনে হয়েছে যে আয়দের সঙ্গে থাকা যাবে না স্বাধীন হতে হবে কিন্তু কথা বাইরে বলা যেত না সেটা হতো রাষ্ট্রদ্রোহিতা সেজন্য তিনি আস্তে আস্তে 
জন্মদের মধ্যে এটা 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 যাতে জনগণ বুঝতে পারে সেটা সেটা চেষ্টা করেছে জনগণ জনগণের ইচ্ছা করে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আসবো এখানে বাবুল স্যার আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি শুধু ভাবনার জন্য বলা হয়েছে যে যদি মার্চের শুরুতে এটি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হতো বা গবেষণা করা হতো বা দল গঠন করা বা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হতো তাহলে যুদ্ধটি এত দীর্ঘস্থায়ী হতো না খুব কম সময়ে আমরা স্বাধীন হয়ে যেতাম মানে তিনি এখানে আমি আসবো কিন্তু আপনি একটু ভাবতে সময় নেন একটু প্রিপারেশন জন্য আমি মাননীয় আমি আপনাকে একটা কঠিন প্রশ্ন দিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শুরু করতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমরা যিনি এই বইটি লিখেছেন বা আমরা এমন একটা সময়ে কথা বলছি যে যখন আল কায়দার আল জাওয়ারি একটা ভারতীয় উপমহাদেশে ফ্রন্ট খুলছেন বাংলাদেশের মধ্যে আছে বিহার উড়িষ্যা আসামের মধ্যে আছে এরকম একটি সময় এবং এমন একটা সময়ে কথা বলছি যে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি রিপোর্ট প্রকাশ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে বা যেটি একটি গোয়েন্দা সংস্থার আজকে পত্র পত্রিকা এসছে যে এই সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করছে মার্কিন মানে উনি কি ক্ষমতায় নেই বা মন্ত্রিত্ব বাদ পড়েছেন বলে এসব লিখছেন কি বলবেন সেটা উনি কেন বলছেন সেটা ওনার ব্যাপার আমি একটু বলতে চাই আপনি যে কথাগুলো বললেন এই সময়টা সময়টা কেন বেছে নিল এটা আর কায়দার এই যে আল জহরি কি কথাবার্তা বলল যে ফ্রন্ট খুলেছে এটা সঠিক নয় এটা তো খোলাই উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যা করার পর থেকেই তারা এই কাজ করে যাচ্ছে আজকে হয়তো এটা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেন বাট তারা এই কাজটি করে যাচ্ছেন আজকে তেতাল্লিশ বছরের মধ্যে আজকে প্রায় উনচল্লিশ বছর যাবতি তারা এই কর্মরত আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে অর্থাৎ এটাকে খুব বেগবান করার জন্য এবং তাদের তারা মনে করতেছে এটা বোধ হয় মহেন্দ্র খন উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্টের যেমন আগে কিছু কাজকর্ম করে পনেরোই আগস্ট গঠন হয়েছে মনে করেছে যে তাদের বোধ হয় এই উনচল্লিশ বছরের প্রিপারেশন শেষ হয়ে গেছে মহেন্দ্র খন আসছে কাজেই তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বলে ফেললেন এবং যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একাত্তর সালের আমাদের মুক্তিযোদ্ধাকে নস্যাৎ করার জন্য সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল শুধু তার না খুব সূক্ষ্মভাবে আজকে বুঝতে হবে যে কথাটা কেউ বলে না যেদিন পাক বারো যুদ্ধ হয়েছে আমাদের বাংলাদেশ যে আমরা মানে যুদ্ধ করতেছি স্বাধীনতার জন্য এই কথাটাকে বাইপাস করে আমাদের সংগ্রাম মুক্তি যুদ্ধটাকেও ভারতের সাথে সম্পৃক্ত করে একটা খুব কৌশলে আমেরিকা সেদিনও জাতিসংঘে বলেছিল যে যুদ্ধ বিরতি ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতি চারবার বলেছে এই তেরো দিনের মধ্যে তিন তারিখে যুদ্ধ শুরু হয়েছে ষোলো তারিখ এই বারো তেরো দিনের মধ্যে চারবার উত্থাপন করেছে কারণ যুদ্ধ বিরতিটা হলেই তারা ডিস্টার্ন সেক্টরেও যেহেতু তারা এলাইড ফোর্স হিসাবে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল ভারত আমাদের যুদ্ধের সাথে সহযোগী হয়ে আসছিল বলতো তোমরা ওখানে স্টক করো অর্থাৎ বাংলাদেশকে আন্ডু করার জন্য অর্থাৎ বাস্তবায়নটাকে বন্ধ করার জন্য কৌশলে যখন যুদ্ধে পারতেছে না বুঝতেছে তখন বারবার খালি বলতেছে যে যুদ্ধ বিরতি যুদ্ধ বিরতির অর্থ একটাই ছিল স্বাধীনতাকে মানে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যাদের একবারে পরিপূর্ণতা লাভ না করে এই সূক্ষ্ম কারচুপি তো তাদের ছিল চুয়াত্তর সালে নগদ পয়সায় আমরা চাল কিনলাম খাবার কিনলাম সেটা এসে পৌঁছল না কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ লাগিয়ে সাতাশ হাজার লোক বাঙালি মারা গেল এবং আপনার পরবর্তীকালেও আপনারা আমাদেরকে কি না বলেছে বটমলেস বাস্কেট বলেছে ইত্যাদি যখন যা সুযোগ পেয়েছে ল্যাং মারার জন্য গত পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে সেটাকে ই করার জন্য মনে হইল যে সেখানে আমেরিকান এম্বেসেডার এবং ইউরোপিয়ান কি কি সংস্থা বলে তো এরই মনে হয় বাংলাদেশের মা বাপ আমরা জনগণ বোধহয় আমরা মানে ওই গ্রাম দেশের বাসে বলে আমরা ছাগলের বাচ্চা আমরা সাড়ে সাত কোটি মানুষ কিছু না সার্বভৌম বাংলাদেশে সাত নম্বর আমাদের ইয়েতে লেখা আছে সংবিধানে দ্বারা জনগণ হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তো জনগণ ডিসাইড করবে আমি 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 স্যার একটু যদি মনে করে দিই আপনাকে আপনার মনে করাই যাবেন একটু শুনে নেন আমাদের কথাগুলো এটা এবং যে প্রক্রিয়া রাজনীতি আন্দোলন সে প্রক্রিয়া কিন্তু হয় না সেখানে পেট্রোল বোমা মেরে মানে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত পুলিশ হত্যা করে ইত্যাদি আমরা রাজনীতি করেছি পাকিস্তানের তেইশ বছর দেখেন 
এই বঙ্গবন্ধু হত্যার পর উনত্রিশ বছরের মধ্যে আমরা যে বিরোধী দলের রাজনীতি করছি আমাদের নেতারা আন্দোলন করতে গিয়ে মারা যেত জেলখানায় যেত কিন্তু আমরা পুলিশ মারছি পাবলিক মারছি জনগণ মারছি বাস মালিক মারছি ড্রাইভার বা যাত্রী মারছি এরকম কোন নজির নেই এটা কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না এবং নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য তারা স্কুল ঘর পরে দিচ্ছে অর্থাৎ পুলিং যেটা ই কেন্দ্র নির্বাচনী কেন্দ্র পুলিং অফিসার মেরে ফেলছে ব্যালট পেপার পরে দিছে অর্থাৎ যাতে নির্বাচন না হয় না হলে তেইশ তারিখের কি হয় তেইশ তারিখে মেয়াদ শেষ হলে চব্বিশ তারিখে হয় সামরিক বাহিনী আসতো নাই আফগানিস্তানের কারজাই মার্কে সরকার বসাই দিয়া ওনারা খুবই উল্লসিত হতো সেইগুলো পারে নাই সেই মনের জালের জন্য এক অ্যাম্বেসেডার এখনো বাংলাদেশে পৌঁছে নাই হে মানে নমিনি এখনই বলতেছে যে এই বাংলাদেশের ইলেকশন কি হয়েছে এর বেটার বাংলাদেশ ইলেকশন করছে বাংলাদেশের মানুষ সেটা বিবেচনা করবে হু আর ইউ হু আমার নেতা জাতির নেতা আমাদের আদর্শের পিতা রাজনৈতিক পিতা উনি কি ভাষায় কথা বলেছে একটু আগে আপনি ক্লিপটা দেখিয়েছেন হোয়াট ইজ ইউজ মানে মুড হঠাৎ করে আর উনি সুবিধা কার না নিচ্ছে বঙ্গবন্ধু হত্যা করার পর দৌড়ে গিয়ে মোস্তাকের এগুলি আসবো এগুলো আমি একটা ছোট্ট ভিডিও ক্লিপে কিছু দেখাতে চাই একটু দেখেন সেটি হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে গোয়েন্দা রিপোর্ট যেটি আসছে এবং বঙ্গবন্ধু কি মনোভাব পোষণ করতেন আমরা একটু দেখাতে চাই আমাদের এই ভিডিও ফুটেজ একটু দেখলে আমার মনে হয় যে ডিফেন্ড করার জন্য এত রিপোর্ট লাগবে পিপুল না আমি ডিফেন্ড না আপনি বলছেন যে জনগণের কথা এবং সেটি বলছে যে বঙ্গবন্ধুর আমরা একটু ভিডিও ক্লিপিংস দেখব যে প্রথম যে ভিডিও ক্লিপিংসটি আছে আমরা রেখেছি মানে সেটিতে এবং সেটি রিচার্ড ট্রাকনারের সঙ্গে একটি ইন্টারভিউ এবং সেখানে বলছে যে মার্কিন বিরোধী তোমার মনোভাব ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সেটি ঠিক নয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Look who can produce the best mechanized army in the world. American government, and you have, you have sent everything to the Vietnam. Have you, is, is it possible for you to conquer it? No. Yes. This is the only thing. You have to say that you have to say that the conspiracy is not the only thing. You have to say that the human being is the only thing. You have to say that the human being is the only thing. এবং সেটা জয় করতে কি লাগে সেটা বঙ্গবন্ধু দেখেছেন বঙ্গবন্ধু পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র সফল নেতা যিনি নিজের স্বপ্ন দেখেছেন স্বাধীনতার জাতিকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন বাস্তবায়ন করেছেন পৃথিবীতে আর কেউ কিন্তু পারে নাই একজন স্বপ্ন দেখে গেছে হয়তো পঞ্চাশ বছর পর একশো বছর হয়ে অন্য নেতৃত্বের মধ্যে উনি এই এটা পৃথিবীর তিনি একটা দৃষ্টান্ত এবং উনি কিরকম কারিজ ছিলেন আমার জীবনের আমি একটা ঘটনা আমি বলছি উনি তো ছয় দফা দেওয়ার পর সম্ভবত আটই মে ছয়ষট্টি সালে গ্রেপ্তার হন নারায়ণ থেকে জনসভা করে আসার পর তার এক সপ্তাহ আগে মানে মে মাসের খুব সম্ভবত এক তারিখে আজকে ইব্রাহিম মেনশন ইব্রাহিম মেনশনের এখানে আমাদেরকে তখন যারা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা তখন আমাদের নেতা ছিলেন মূলত সিরাজুল আলম খান উনি আমাদেরকে নিয়ে গেছিলেন তোফায়েল ভাই রাজ্যেক ভাই বা রব ছিল আরিফ সাদান সিরাজ আমরা তারা ঢাকাতে অবস্থানরত ছিলাম যে যাইতে হবে কোথায় বলে নাই আমাদের তিন গ্রুপ করে আমরা গেলাম গেলাম সেখানে আমরো বাগানে জাস্টিস ইব্রাহিম খানের যেটা বর্তমানে ইব্রাহিম মেনশন সেখানে কতক্ষণ পরেই বঙ্গবন্ধু আসলেন তখন আমরা প্রায় সকলে নেতা বা মুজিব ভাই আমরা বলতাম সেই সময় তিনি সেই বললেন যে কারো বাড়িতে যদি ডাকাতি হয় বাড়ির মালিক যদি বলে যে আমি তো তোকে চিনে ফেললাম যে বারেক আমি তো তোকে চিনলাম তখন ডাকাতের সামনে একটাই অপশন থাকে হয় মানে মালিককে মেরে ফেলা 
যাতে পুরো গ্যাং ধরে না পড়ে আর না হয় রাস্তায় এসে ওই বারেক ডাকার যে তাদের পার্টনার তাদের গ্রুপের যে মেম্বার তারা মেরে ফেলল কারণ বারেক জীবিত থাকলে তার দ্বারা সমস্ত গ্যাং ধরা পড়বে তো আমি ছয় দফা দিয়া পাকিস্তানিরা কিভাবে শোষণ করছে সবকিছু মানে ওদের কল যায় আমি হাত দিছি এখন ওদের সামনে দুইটা অপশন হয় ছয় দফা মেনে নেওয়া যে এইটা কখনই মানতে পারে না ওদের কল যায় হাত দিছি ওদের মানে একটু ব্যাপক 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 সংক্ষেপে বলি যে এটা ওরা সম্ভব না দ্বিতীয় পথ ওদের জন্য আমাকে ফাঁসি কাষ্টে জোলানো তারপরে বললেন যে ইয়ে কে ফাঁসি কাষ্টে জোলানোর পর কি বলেন ক্ষুদিরামকে আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে গেছিল তোরা আমার সাথে শপথ কর যে এই মাটি ধরে আমরা সবাই শপথ করলাম যে বঙ্গবন্ধু এবং বললো যে কাউকে না কাউকে তো জীবন দিতে হবে না হলে তো আন্দোলন বেগবান হবে না এবং আমি সেই জন্য প্রস্তুত আমি ফাঁসি কাষ্টে জুললে আন্দোলন যেন এবং বললো আমাকে অচিরে গ্রেফতার করবে ফাঁসি কাষ্টেও জুলাবে আন্দোলন যেন স্তিমিত না হয় তোরা এই শপথ কর আমি জেলে যাওয়ার আগে বিরোধীরা আমি এটা শুনে যেতে চাই তোদের কাছ থেকে যে তোরা বাংলাদেশে আগুন জ্বলে উঠবে এবং স্বাধীনতা তোরা বাস্তবায়ন করবে এটা ছয় সত্যি সালে শপথ করিয়েছে আর বলে তার প্রিপারেশন ছিল না ছত্রিশ সালে নিউক্লিয়াস করে ছাত্রলীগের মধ্যে চৌষট্টি সালে তিনি শ্যামা বাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার জন্য সেনাবাহিনীতে নিউক্লিয়াস গঠন করেছে স্বাধীনতার জন্য তার প্রস্তুতি ছিল না বেটাদের যারা সবাই স্যার আমি আসবো আপনার কাছে আমি আমার একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হচ্ছে মানুষ স্যার আমি ফিরে এসে আপনার কাছ থেকে শুনব যে দশক অনুষ্ঠানে এরপর যে নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি থাকুন এটি নিজে সঙ্গে দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ আওয়ার এক্সট্রাতে আমরা আজকে কথা বলছি আবারও আল কায়দা আবারও ইতি হাস আমাদের সঙ্গে আছেন যারা আপনারা নিশ্চয়ই যারা চিনেন আমি কোনো কথা বাড়াতে চাই না স্যার আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই স্যার আমি খুব সংক্ষেপে কথাটা বলছি আমি যে প্রসঙ্গ আগে তুলেছিলাম যে ওই রাজনীতির ধারা যেটা শুরু হয়েছিল যারা বেসামরিক ব্যক্তি করব ওই রাজনীতিকে সঙ্গে যুক্ত না হয়েও আওয়ামী লীগ বিরোধিতা বা বঙ্গবন্ধু বিরোধিতা করতে চেয়েছেন কখনো কখনো তারা এইসব বিমানসিত বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন আমি তিনটি বিষয়ে কথা বলতে যাচ্ছি একটা হচ্ছে সাতই মার্চের বক্তৃতা এই কথাটা প্রথম তুলে ব্যারিস্টার নাজবুল হুদা বিএনপি সময় তিনি বিএনপি রাজনীতি করছেন আপনি দেখবেন যে এর পরে আমাদের বিচারপতি হাইবুর রহমান এই কথাটা হঠাৎ করে বললেন তারপরে আজকে উনি আজকে আমরা যারা মানে প্রখ্যাত ব্যক্তি তাদের মধ্যে আমরা দেখছি একে খন্দকার বললেন যেটা সালাউদ্দিন স্যার বলেছেন একে খন্দকার তো ওখানে ছিলেন না এমনকি আমি অবাক হলাম যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানও বলছেন যে উনি জয় পাকিস্তানের কথা বললেন জয় বাংলার কথাটা বলতে পারতেন তার কি জয় পাকিস্তান তো উনি মেনে নিচ্ছেন মানার তো কথা না কিন্তু আমরা তো ছিলাম আমাদের জেনারেশনে আমি শাহরিয়ার কবি মোহাম্মদ আমরা তো এই কথা শুনিনি পরের দিনে পত্রিকা ওই কথা লেখা নেই তাহলে রেকর্ডও যেটা বেরিয়েছে সেখানেও নেই তাহলে তিনি কোথেকে শুনলেন এটা একটা ব্যাপার সুতরাং এটা মীমাংসিত বিষয় দুই নম্বর হচ্ছে প্রস্তুতি প্রস্তুতি তো আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বললেন আমরা সবাই জানি যে প্রস্তুতি কিভাবে এবং কলকাতায় বাসা ভাড়া পর্যন্ত না হয়েছিল সেগুলি আমি জানি উনি না জানতে পারেন কিন্তু আমরা জানি যে কারণ আমরা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গেছি সুতরাং প্রস্তুতি যেটা বলা হলো সাতই মার্চে তো পুরোটা প্রস্তুতির কথা সেখানে তো স্বাধীন আমরা যেটাকে বলি এটা স্বাধীনতার ঘোষণাও তৃতীয়ত যে কথাটা বলছেন স্বাধীনতার ঘোষণা একটা কথা মনে রাখা দরকার উনি বলছেন তাজউদ্দিন আহমেদ বলেননি কিন্তু তাজউদ্দিন আহমেদ যখন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লিখেন এবং যেটা প্রচার করা হয় সেখানে কি কথাটা বলা হয়েছে ছাব্বিশে মার্চের কথাটা বলা হয়েছে তাহলে উনি ছাব্বিশে মার্চের কথাটা কেন দিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আমাদের এখানে আদালতে বিচারপতি খাইরুল হক যে রায় দিয়েছেন সেখানে অনেক ডকুমেন্টস করে দেখিয়েছেন যে এটা কিভাবে মানে বক্তি মানে ছাব্বিশে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণাটা হয়েছে তৃতীয়ত যদি তিনি নাই বলবেন কিছু তিনি ওয়ারলেসে বলেছেন অনেক টেকনিক্যাল বিষয় আমি সেগুলোর মধ্যে যাব না বা তার তার কথাই বলেছেন একটা কথা আছে দেখবেন যে তা যদি না আমি একটা খসড়া রেখে দিয়েছেন উনি ওটা রেখে দিলেন এবং অনেকটা তার ঘোষণা অনেকটা সেরকমই এখন কথা হচ্ছে ছাব্বিশে মার্চ আপনি যে ক্লিপিংটা দেখাচ্ছেন ছাব্বিশে মার্চ পরে সাতাইশে মার্চের পত্র পত্রিকায় বিদেশে সেখানে এই কথা কিভাবে এলো যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন তার বিরুদ্ধে যে মামলা হলো সেখানেও লেখা আছে যে তিনি 
স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন এবং টেলিগ্রাম আমি এই টেলিগ্রাম একটা জোগাড় করেছিলাম এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘর এটা দিয়েছিলাম পরে যখন আমরা চলে আসি সেটা চুরি হয়ে যায় সেখানে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছেন শাহজাদপুরের ওসির কাছে টেলিগ্রামটা গেছে কিভাবে গেছে তা তো আমি জানি এখানে ছাব্বিশে মার্চের সিল দেওয়া আছে এগুলি মীমাংসিত সত্য এবং আদালতের পরে সংবিধানে যখন এটা হয়েছে তখন যদি আপনি ছাব্বিশে মার্চ নিয়ে কোনো প্রসঙ্গ তোলেন সেটা কিন্তু ইতিহাস দ্রোহিতা হয় তো এই কাজগুলি কিন্তু না করলে পারতেন বিএনপির সঙ্গে যারা যুক্ত তারা করলে পারতেন একে খন্দকারের কাছে কিন্তু আমরা এই বিষয়ে আশা করিনি কিন্তু আমি যদি বলেছিলাম যে কাকুর সংস্কৃতি মাথায় আছে যত বড়ই মুক্তিযুদ্ধ হন ওই যে আওয়ামী লীগ বিরোধিতা বঙ্গবন্ধু বিরোধিতা এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব না সামরিক নেতৃত্ব ওগুলি কিন্তু থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেননি তো ওনারা গেছেন তো ওনারা কার অধীনে যুদ্ধ করেছেন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বলছে ছাব্বিশে মার্চ করেছেন উনি জনাব একে খন্দকার ওই সময় কেন এই প্রশ্নটা তোলেন নেই স্বাধীনতার পরে আজকে তেতাল্লিশ বছরে তিনি কিন্তু এই প্রশ্ন আপনারা বলছেন যে হঠাৎ করে আমি বলবো একটু আমি সংশোধন করে হঠাৎ করে না তিনি কিন্তু আগেই কথা বলেছেন আমি আমার বইতে দেখিয়েছি প্রথমা থেকে এর আগে আরেকটি বই বেরিয়েছিল যেখানে মইদুল হাসানের সঙ্গে কথোপকথনে একে খন্দকার কিন্তু একই কথা বলেছেন এর আগে উনিশশো সালে যখন আমরা প্রথম শাহরিয়ার কবির আমরা মিলে মুক্তিযুদ্ধ মেলা করি তখন তাকে বলা হয়েছিল কিছু বলতে তিনি আমরা শাহরিয়ার একটু লিখেও দিয়েছিল তিনি এটা বলতে রাজি হননি কিন্তু মুখে বলেছেন তখন কিন্তু কিছু বলেন নাই তিনি তো মন্ত্রী ছিলেন কয়েকদিন আগেও সেখানেও ডিবেটে তিনি বলতে পারতেন যে আমি এটা বিশ্বাস করি না সুতরাং আপনি যে প্রসঙ্গগুলি আগে তুলেছেন এবং আপনি যেটা নাম দিলেন যে এখন যে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কথা তুলে বলতে চাই এখন এমন একটা পরিস্থিতি দেশে যে বিএনপি রাজনীতি অগ্রসর হচ্ছে না জামাতের রাজনীতি স্থবির হয়ে গেছে সেখানে একটাই রাজনীতি আছে সেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু বা শেখ হাসিনাকে পচিয়ে দেওয়া যেটা সদস্যরা তার একটা ভাষ্য উল্লেখ করেছে এবং এই কাজগুলি দেখেন আপনি ওদিকে পাচ্ছেন না আপনি এখন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে কিনা তারপরে কি বলে যেন সাতই মার্চের দেওয়া হয়েছে কিনা প্রস্তুতি আছে কিনা তারিখ জিয়ার ইতিহাস চর্চায় হঠাৎ তারিখ জিয়ার ঐতিহাসিক হয়ে উঠছেন এই যে ব্যাপারগুলি এগুলি সব একই সূত্রে আমি জানি না আমি এটা বলবো না আমি আমি সবসময় খানের স্যারের কাছে যেতে চাই স্যার আপনি মানে এতক্ষণ মানে এককবারে শ্রোতার মতো আপনি শুনছিলেন সবার বক্তব্য তো সবকিছু মিলে পয়েন্টের কতগুলো বিষয় আছে এইভাবে হয়তো বলা যায় কিন্তু তার আগে এটি কথা বলে নেই যে উনি এখন আকস্মিকভাবে এই কথাটা বললেন কেন আমরা তাকে সজ্জন হিসেবে জানতাম যদি সজ্জনই হন তাহলে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা সেই মন্ত্রিসভা যেন তিনি কি করে থাকলেন তিনি যা বলছেন সেটি তো ঠিক ওই ক্ষমতায় থাকার সঙ্গে যায় না তাহলে আগেও কিন্তু কথা বলেছেন না বলছে আমি 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 কথাটা অন্য দিক থেকে ব্যাখ্যা করছি তিনি এবার ক্ষমতায় থাকলেন হি ডিড নেভার মিস দি বাস তিনি উনসত্তর সালে প্রমোশন পেয়েছেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে এটি লক্ষ্য করার মতো উনসত্তরে মানে গণ আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে ছয় দফা আন্দোলন বঙ্গবন্ধু চালিয়ে যাচ্ছেন তখন পাকিস্তানে সেনাবাহিনীতে প্রমোশন পাওয়া কোনো বাঙালির সেখান থেকে কিছু বার্তা কি আমরা পাই না তারপরে আঠারো বছর তিনি ওখানে ছিলেন একান্ন থেকে উনসত্তর পর্যন্ত পাকিস্তানিদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল এটা আমরা জানতে পারছি তারপরে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয়েছে কই অন্য সামরিক কর্মকর্তারা বা অন্য যারা অন্য পেশা যারা ছিলেন তারা তো এই কথাগুলো বলেন না আর আমরা দেখি যে তিনি ছিয়াত্তর সালে আত্ম বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তিনি তো আত্মসমর্পণ করলেন তাদের সমর্থন দিলেন ছিয়াত্তর সালে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় গেলেন সবছর সেখানে থাকলেন কোন মন্ত্রী সভায় তিনি থাকেননি কোন পদ তিনি গ্রহণ করেননি এখন সর্বশেষ যে পদে তিনি হারলেন সেই সব দেখে তো তাকে একজন ক্ষমতা লোভী উচ্চাভিলাষী বলেই আমার মনে হয় এই হল প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হল তিনি যে কথাগুলো বলেছেন তার কোনো ভিত্তি তো নাই এই বই তো একটি মানে অলিখিত বই এর মধ্যে কোহারেস নাই তিনি এক জায়গায় কিন্তু বলেছেন ইকবাল হলে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এই কথা এক জায়গায় বলছেন আবার আবার পরবর্তী বলছেন বঙ্গবন্ধুর কোনো প্রস্তুতি ছিল না এবং একটি লক্ষ্য করার মতো এই বই কিন্তু ছয় দফার প্রসঙ্গে করে নাই বঙ্গবন্ধু যে একটা আন্দোলন চলছে সেই প্রসঙ্গটা কিন্তু নাই তাহলে বঙ্গবন্ধুর প্রতি একটা ঘৃণা তার আগে থেকে দেখা যায় তো এখন আমি দুটো প্রশ্নের উত্তর দিব উনি বলেছেন জয় পাকিস্তানের কথা জয় পাকিস্তান বলেছেন আমি ঢাকায় ছিলাম না 
আমি তখন শিক্ষকত করি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহে আমি পরদিন রেডিওতে সাড়ে আটটায় শুনেছি আমরা বেশি শুনি নাই মাসে যারা ছিলেন দশ লক্ষ লোক কেউ তো বলছে না একমাত্র হাইবুর রহমান সাহেব কান বোধ হতো কেউ তো বলছে না জয় পাকিস্তান বলছিলেন এই হলো এক কথা দ্বিতীয়ত উনি বলছেন যে স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধু দেন নেই বিশ্বযোগ্য না এরকম একটি মন্তব্য আমি নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে ভাইস চ্যান্সেলার ছুটির দিন ছিল শুক্রবার ছাব্বিশে মার্চ তিনি আমাদের ডেকে পালছেন সকল শিক্ষকদের দেখলাম রফিক ভুঁয়া সাহেব আওয়ামী লীগের ময়মনসিংহের প্রেসিডেন্ট তিনি এসছেন এবং তার হাতে স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধু সেটি তিনি পাঠ করে শোনালেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সেদিনই পরিবর্তন করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় লাগা হলো আমার নিজের চোখে দেখা তথ্য সেটা বিশ্বাস করব নাকি উনি কার কাছে শুনে লিখেছেন সেই কথা বিশ্বাস আর একটা কথা প্রস্তুতি ছিল না উনি বলছেন কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি বলছে গোপন রিপোর্টে স্যার হ্যাঁ গোপন রিপোর্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলছে হেনরি কেন্দ্র বলছেন হোয়াট ডু ইউ থিং ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন ব্যান হোলেন অ্যান্ড এফোর্ট উইল বি মেড টু প্রিভেন্ট সেসেশন হাই বা দি এবিলিটি অফ দি ওয়েস্ট পাকিস্তান ফোর্সেস টু মেনটেন ল অ্যান্ড অর্ডার ইন ইস্ট পাকিস্তান ওভার দি লং রান অ্যাপ্রোসেস জিরো দে মে এবল টু কন্ট্রোল ঢাকা বা দি আওম লিগ লিডারশিপ উইল মুভ টু দি কান্ট্রি সাইড তখন কেন্দ্রের দেশ করে ডু ইউ থিং দি আওম লিগ উইল অর্গানাইজ এ রেসিস্টেন্স বেঙ্গলেন দে বিগ্যান টু প্রিফেয়ার ইট ফ্রম দি লাস্ট মান্থ এটাই বলছে প্রস্তুতি তারা শুরু করে দিয়েছে এবং উনিও বলছেন ইকবাল হরের পর শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উনি যে কথাটা বলতে চাইছেন গেইল যুদ্ধ করতে হবে উনি জিয়ার রহমানকে কোট করেছেন একটা জায়গায় যে জিয়ার রহমান বলেছিল গেইল যুদ্ধ করতে হবে ভারত ভারত যার প্রথাবদ্ধ যুদ্ধ সেটা হবে না বঙ্গবন্ধু তো সেটাই বলেছেন ঘরে ঘরে দুর্গ করে তোলো যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে সংগ্রাম আমার পথে নামতে হবে আমি যদি হুমুন্দিবার নাম বলতেন এগুলো একটু প্রস্তুতি নয় তারপরে তিনি বলছেন যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় নাই সিআই ডিরেক্টর কি বলছে মার্কিন দপ্তর তো চেয়ে রে তার তো সবটাই মনিটর করে সিআই ডিরেক্টর তিনি সিআই ডিরেক্টর হেলমস তিনি জানান এই ক্লেন্ডিনস্টাইন রেডিও ব্রডকাস্ট হ্যাস মুজিবুর রহমান ডিক্লেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ সে যদি বলে যে স্বাধীনতা ঘটনা এবং উইটনেস টু সারেন্ডারে ওই ইয়ে বলেছে যে বাংলাদেশে পাকিস্তানি একটু ওয়েবল্যান্ড থেকে খুব ক্ষীণ সরে সরে বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশের স্বাধীন ঘোষণা করল তা শোনা যাচ্ছিল এবং সেটা তারা বলেছে আমি ইয়াকিয়া খান রয়ে ব্যাপারে সাক্ষী মানতে চাই উনি সাতাইশে মার্চ যখন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন উনি সমস্ত ন্যারেট করে বলেছেন বঙ্গবন্ধু কবে থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ এভরিথিং শেষ পর্যন্ত বলছে দিস টাইম শেখ মুজিব এন্ড আওয়ামী লীগ উইল নট গো আন পানিশ দে আর দি সিচুয়েশনিস্ট তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী সিচুয়েশন এবং এই বিগত দিনে বাউন্ন সালে চুয়ান্ন সালে ছয়ষট্টি সালে যেগুলো করেছে এবং উনসত্তরে বাগরতলা এগুলো সব বলে ইয়াহিয়া খান বলছে যে শেখ মুজিব এই দেশের বিচ্ছিন্নবাদীর আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং দেশকে বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করছে তাই দিস টাইম হি উইল নট গো আন পানিশড ইয়াহিয়া খান আমি সাক্ষী মানলাম তার বাবা মানে আয়ুব খান কি বলতো তাদের বাবা মানে আদর্শের বাবা আর কি তাদের ইয়াহিয়া খান কি বলতো সেটাই আমি খন্দকার মনে করতে করি ওনাদের আদর্শের পিতার কথা কিছু কোট করুন আমি আজকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম তাকে কিন্তু তিনি রাজি হননি কিশোর বলেছেন যে পঁচিশ তারিখ দুপুর একটা থেকে দেড়টার মধ্যে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘটনা জানতে পারি আমাদের ছাব্বিশে রাত হলে পরদিন দুপুর হবে স্যার আমি একটু সালাউদ্দিন স্যারের কাছ থেকে অদ্ভুত সিনাইল হয়ে গেছে কথায় কি বলেন শুনতে পাচ্ছেন স্যার আপনার এই অনুষ্ঠানে কলঙ্কিত করলেন
যে কথা আমি বলতে চাই যে এই যে এতদিন পরে স্বাধীনতার যুদ্ধের ঘোষণা কে দিয়েছিলেন এই কথাটি আমার কাছে একদম অবান্তর এই কারণে যে কোন দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ কোন ঘোষণা দিয়ে শুরু হয় না এটা তো ফুটবল খেলা নয় যে হুইসল বাজারের রেফ্রি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল সত্যি কথা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে গেছে তার তার যে সাতই মার্চ আমি মনে করি সাতই মার্চটাই ছিল ঘোষণা যদি ঘোষণা বলতে হয় সাতই মার্চে পরিষ্কার ভাবে ওই সময় এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যেত না আর একটা কথা আমি বলতে চাই আমার যা মনে হয়েছে যারা বলেন যে অনেক বাংলাদেশ সানি সেনাবাহিনীর অনেক লোক দিয়ে বঙ্গবন্ধু কয়েকজন দেখা করেছেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কোনো জবাব দেননি কোনো প্রস্তুতি ছিল না আমার মনে হয় যে এরা বুঝতে পারেননি তখনকার যে বিশ্ব পরিস্থিতিটা কি ছিল তখনকার দিনে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না এটা পরিষ্কার বলছে যুদ্ধ করতে হলে যে অস্ত্র দরকার সে অস্ত্র কর থেকে আসত সে অস্ত্র অস্ত্রের সোর্স কোথায় ঢাল নাই তলবান নিধিরাম সরদারের মতো আমাদের অবস্থা ছিল সুতরাং কিন্তু বঙ্গবন্ধু ঠিক করেছিলেন যে আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে আস্তে আস্তে সময় সময় মতো কাজ করতে হবে ঠিক সময় ঠিক কাজ করতে হবে আপনি যদি ম্যাপের দিকে আমি ম্যাপটা দেখেছি এই কারণে যে ম্যাপের দিকে তাকান সেই সময় বিশ্ব পরিস্থিতি ছিল সে সময় আমরা মানে তখন কিন্তু ইস্ট পাকিস্তান প্রভিন্স আমরা আলাদা হয়ে যাব স্বাধীনতা করবো এরকম করার কোন পরিষ্কার ভাবে বলার কোন পরিস্থিতি ছিল না কারণ চরণ দুই পরাশক্তি চীন এবং পাকিস্তান চীন এবং আমেরিকা দুজনেই পাকিস্তানের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য তারা বাংলাদেশ পাকিস্তান অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য তারা ছিল বদ্ধ পরিকর চীন এবং আমেরিকা ওদিকে আমরা যে আমাদের মুসলিম মাঝে বলি আরব দেশগুলো সমস্ত আমাদের বিপক্ষে ছিল আমাদের আন্দোলনের বিপক্ষে ছিল সুতরাং এই এবং ভারতের ভারতের পক্ষে ডাইরেক্টলি সাহায্য করা সম্ভব ছিল না কারণ আপনারা জানেন যে উনিশশো বিয়াষট্টি সালে চীন ভারত যুদ্ধের সময় যা ভারতে কি অবস্থা হয়েছিল তার সেই শখ থেকে ভারত রিকভার করতে পারেনি ভারত একটা নিরাপত্তাহীনতা ভোগ করছিল যদিও তাদের মরল সাপোর্ট ছিল আমি শুনবো আপনার কথা আমার অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে আমি বিরতি থেকে ফিরে এসে আমার বেশ কয়েকটি প্রশ্ন যে আপনারা যারা আছেন তাদের কাছে যে আসলে যে মুহূর্তে আমরা কথা বলছি আল কাদার হুমকি কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করার চেষ্টা করবো প্রিয় দর্শক একটি ছোট্ট একটি বিরতি থাকুন এটি নিউজের সঙ্গে জে এম থ্রি পিস মনে রঙে সব সময় জাজ ভুঁইয়া গ্রুপের একটি পণ্য কেনাবেচা করুন যে কোনো কিছু বিক্রয় ডট কমে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস ট্রিপল অ্যাকশন পাওয়ার সমৃদ্ধ তিব্বত ডিটারজেন্ট পাউডার বাজারে সাধারণ ডিটারজেন্ট তো অনেক কিন্তু ট্রিপল অ্যাকশনের শক্তি সম্পূর্ণ ডিটারজেন্ট একটাই তিব্বত ডিটারজেন্ট পাউডার আপনি ব্যবহার করছেন তো এসব তো বলেন নাই বলছে বলেন ভুল ভাল না বুঝিয়ে আগেই ক্লিয়ার করে বলা উচিত ছিল এক্স্যাক্টলি চাওয়া পর হিসাব ক্লিয়ার কার্ড থাকাই ভালো যে কোনো লোকাল অপারেটরে সাত দিন চব্বিশ ঘন্টা কথা বলুন একশো মিনিট মাত্র পঁয়ষট্টি টাকায় চলো বহুদূর গ্রামীণ ফোন
দেখ পাল্টা মনে হয় নতুন কিনছে সবার জন্য ইন্টারনেট নিশ্চিত করতেই গ্রামীণ ফোন নিয়ে এলো এক টাকায় সারাদিন ইন্টারনেট ডায়াল করুন স্টার ফাইভ ডাবল জিরো স্টার ডাবল ওয়ান স্টার ওয়ান হ্যাট চলবহুদ গ্রামীণ ফোন ইন্টারনেট হাতে তো আমার কাছে আভিজাতদের আরেক নাম যুগ যুগ ধরে স্বর্ণ জলত্বকের জন্য স্যান্ডেলিনা স্যান্ডেল সোল রূপচর্চায় আভিজাত্য সবকিছু মিলিয়ে উপমহাদেশের রাজনীতি পরিবর্তন ঘটবে কি বলে সবকিছু সুপরিকল্পিত ভাবে তারেক জিয়ার বক্তব্য সে যে ইতিহাসবিদ হয়ে গেছে রাষ্ট্র নায়ক হয়ে গেছে তিনি তার কথার ই ধরেন কিছুদিন যাব খালেদা জিয়ার যে ওই সময়কার কথা আপনার এই যে এই যে লেখানো কারণ তারা আইএসআইএল লোক আগের থেকে ছিল তার বইয়ের মধ্যে সভা নিয়ে আপনি পাকিস্তানের প্রশংসা পাবেন প্রশস্তি সে গিয়েছে বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের সাধনার কথা কিন্তু উনি কোথাও ফুটে তুল নেই যে উনি সাতচল্লিশ সাল থেকে কি বলেছে বায়ান্ন সালে একুশ ফেব্রুয়ারি জেলখানিতে অনশন ধর্মঘট রত ছিল বাসান্ন চুয়ান্ন সালে এই হক বাসানির সরোয়ার দিয়ে এবং তরুণ নেতা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে দেশে গণ আন্দোলন হয়েছে বিস্ফোরণ হয়েছে ছয়ষট্টি ছয় দফার কথা নাই এগারো দফার উল্লেখ নাই সে কি এর ইতিহাস লিখছে এটা কিন্তু ইতিহাস এটা হলো ফরমাইসি ইতিহাস এটা ওই যে কি হিট্রি রেডিয়া যেমন ইংরেজরা লেখাইছিল যে ফরমাইসি ইতিহাস এই ইতিহাস কিন্তু দুপে টিকে নাই দুইশো বছর অপপ্রচার করছে আপনার এই যে বাংলার শেষ স্বাধীন আমরা বলি শেষ দোলার বিদ্যুৎ যদিও বাঙালি ছিল না যাই হোক এক নাটকে সমস্ত ইতিহাস পনেরো দুইশো বছরের ইতিহাসের লেখা সব বৈশাখ চলে গেছে গিয়ে তো এই সমস্ত ইতিহাস হল ফরমাইস ইতিহাস এবং এটা কারা ফান্ডিং করতে চায় এটা জাতি বুঝে আমি একটা কথা দিয়ে শুধু বুঝাতে চাই বঙ্গবন্ধু এল এফ মাইনে নির্বাচনে গেলেন এল এফ তেও শর্ত ছিল যে আঞ্চলিকতার কথা যাবেন অর্থাৎ ছয় দেবার কিছু বলা যাবেন এক কথায় আমরা বিদ্রোহ করলাম ছাত্রলীগের কিছু নেতারা যে না দাসখত দিয়ে আপনি নির্বাচনে যাবেন এই জন্য তো আমরা কারফিউ বাইঙ্গে আপনাকে মুক্ত করিনি উনি আমাদের ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দকে ডাকলেন আমাদের নেতা তোফায়ল আহমদন প্রেসিডেন্ট র আসম রফ সেক্রেটারি ডাকলেন দায়িকা আমাদের কথা শুনলেন সবই বিপ্লবী কথা তারপর তিনি বললেন এই আমার প্রতি কি তোদের আস্থা আছে যে হ্যাঁ আপনার নির্দেশিত আমরা সশস্ত্র যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে চাই কাজে আপনি তো আমাদের কমান্ডার আস্থা তো অবশ্যই আছে তাহলে সে জানে নেতা জানে কখন কি পদক্ষেপ নিতে হবে লিডার ইজ নট লেড বাই হিজ সোলজার্স কমান্ডার ইজ অলওয়েজ হি ডিসাইডস হি লিডস দি সোলজার্স এই কথা বললেন তারপরে আমরা আমি সংক্ষেপের জন্য বলছি সময় নেই আমাদের ছয় দফায় দেখা গেলেন এই পাঁচ দফা এই ছয় দফা তোরা একাত্তরের নির্বাচনকে গণভোট হিসেবে ধরে নে দেশের মানুষ স্বাধীনতা চায় কি চায় না এইভাবে বক্তৃতা করবি এই ছয় দফা যদি ছয় দফা না মানো ছয় গেল পাঁচ দফা কি রইল এক দফা এই রইল বক্তৃতা যদি ছয় দফা না মানো এক দফা আমরা তো এই জনসভাতে এগুলো বলছি সত্তর সালে প্রস্তুতি ছিল না এই উজবক করতে কি বলে এটা বিএনপি রা বলে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই উনি তারপরে বললেন আমাকে আগে এখানে খাজা খৈর নেতা আমার হুজুর মৌলানা বাসেনীয় নেতা ওই কে এস পি সোলাইমান নেতা মৌলবি ফরিদ আহমদ নেতা কেদার নেতা তোরা গণভোট হিসেবে ধরে নিয়া বাংলা আমার নেতা তারপরে আমি কিভাবে লাগছি মেয়েরা মানে বুড়িগঙ্গের মোড়ে ফেলা যাবে 
সম্বোধন করতাম না ওই যে এরকম শুনলাম আমাদের আন্দোলনে তেমন একটা মানুষের সারা পাওয়া যায়নি এবং যতটা পাওয়া গেছিল সেটি শহর কেন্দ্রিক এবং মফসল শহর আমি কারণ আমার আজকের এই অনুষ্ঠানে ওনাকে আনার এটি আমার অসম্ভব রকমের একটা ইচ্ছা কারণ উনি গাজীপুরে কি করেছিলেন এটা আমরা জানি আমি তার মুখ থেকে শুনবো তার আগে আমি একটু মুতাসিফ মামু স্যারকে একটু সুযোগ দিতে চাই স্যার বৈশ্বিক রাজনীতি এবং উপমহাদেশের রাজনীতি কি পরিবর্তন হচ্ছে যে তার নমুনা কি আমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছি যে আজকে জাহারি কিংবা ভারতে আজকে রেড অ্যালার্ট জারি হয়েছে সর্বশেষ পরিস্থিতি যেটি বা পাকিস্তানের রাজনীতি তো আমরা দেখছি যে সেখানে সেনাবাহিনী এবং আইএসআই এবং কিভাবে একটি পরিস্থিতি ঘটছে সব মিলে কি মনে করেন স্যার এগুলি কাকতলীয় বলে উড়িয়ে দিতে পারেন কিন্তু আবার বলতে পারে যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা সূত্র আছে জাওয়ারি যেটা বলছে এটা কিন্তু নতুন কোন বক্তব্য নেই আগেও একটা বক্তব্য দিয়েছেন মাননীয় যে মন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন এটা তো অনেকদিন ধরে তারা এখানে চলছে বিশেষ করে বিএনপি আমলে যে জঙ্গি মৌলবাদের যে মানে উত্থান হলো সেখানে তো আমরা পরিষ্কার বলেছি যে আল কায়দার এটার সঙ্গে যুক্ত এবং অনেকে আল কায়দার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তারা জামাত ইসলামের সঙ্গে এসছে এবং আমরা জানি যে জামাত ইসলামের সঙ্গে আল কায়দার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এটা তো আমাদের বক্তব্য এটা তো পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন প্রতিবেদনে তারা তো অস্বীকার করে না সুতরাং আল কায়দা আছে হুজির মারফত বলেন বিভিন্ন মারফত বলেন তাদের এখন একটাই কিন্তু এজেন্ডা সেটা হচ্ছে শেখ হাসিনাকে কিভাবে ফেলে দেওয়া যায় এবং আপনি যেটা মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের যে কথাগুলি বললেন তাদেরও কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কিভাবে শেখ হাসিনাকে ফেলে দেওয়া যায় একটাই শেখ হাসিনাকে যদি ফেলে দেওয়া যায় তাহলে এই যে জঙ্গি মৌলবাদরা আবার এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রতিষ্ঠিত হলে তারা মনে করছে যে আরেকটা অঞ্চল তারা এখানে পাওয়া গেল ভারতে ভারত বাংলাদেশ মিলে মুসলমানদের যে সংখ্যা সেটা কিন্তু সারা বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যার থেকে কিন্তু কম নয় কাছাকাছি আমার মনে হবে সেখানে যদি আপনার একটা অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করা যায় আরেকটা সিরিয়া সৃষ্টি করা যায় আর একটা যদি লেবারেল সৃষ্টি করা যায় তাহলে তো তারাই উপকৃত হবে এবং আমেরিকাই উপকৃত হবে সুতরাং আমি এগুলিকে একেবারে খুব বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতে চাই স্যার আমি একটু সামসুদ আমার খান স্যারের কাছে যেতে চাই স্যার সাম্প্রতিক সময় আমরা সাতছড়িতে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা দেখেছি এবং সেখানে অল ত্রিপুরা লিবারেশন ফাইটসের অ্যাক্টিভিটিস দেখেছি নিজুরাম আসাম মেঘালয় সেখানেও একটা ব্যাপার স্যাপার দেখেছি এবং আজকে জওহারির যে বক্তব্য সেখানেও কিন্তু তিনি এই সেভেন সিস্টারকে ইঙ্গিত করে এই বিষয়গুলি দিয়েছে তো এটি কি একই সূত্রে কথা একই সূত্রে কথা বলেই মনে হয় এমনকি এই বইতে প্রকাশ এই সময় সেটাও একই সূত্রে কথা বলে মনে হয় কারণ এটাও বাংলাদেশকে ডিস্টেবিলাইজ করার একটা কৌশল এমন হতে পারে যে আইএসআই পাকিস্তানে বর্তমানে যে রাজনৈতিক উস্কানি দিয়ে একটি নির্বাচিত সরকারকে ফিরে দেওয়ার চেষ্টা করছে তার জন্য এখানে যা করা দরকার সেরকম পরিস্থিতি এখন নেই বিরোধী দল আগে যে যারা ছিল তাদের কোমর ভাঙা অবস্থা তারা বিশ দল করে দাঁড়াতে পারছে না অতএব এইরকম একটা কিছু করে অন্য কোন শক্তিকে সঙ্গে যুক্ত করে কিছু করা যায় কিনা স্যার আমাদের আমরা আমরা যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের নামটা দেখি কাগজে এবং তারা অনেক গুরুজন আমাদের অনেক বাংলাদেশের অনেক অবদান তাদের আছে কিন্তু তারা যখন দেখি যে একটা ব্যালেন্সিং মন মানসিকতা নিয়ে যে ধরি মাছ না ছুই পানির মতো একটা অ্যাটিচিউড অন্তত এই একে খন্ধকারের একাত্তর ভেতরে বাইরে বইটি প্রকাশনা উৎসবে মানে এগুলো কি নতুন প্রজন্মের যারা সন্তান তাদের নানা প্রশ্নের মুখে মানে তারা এগুলোর জবাবও দেন না এগুলোকে কি মনে হয় স্যার মুরব্বীদের বিষয়ে কিছু বলতে আছে নাকি আমি একটু আমি একটু বলি মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনটা শক্তি এক হয়েছিল তিনটা শক্তির মানে যারা উচ্ছিষ্ট ভোগী তারা যেমন আমাদের রাজনৈতিক নেতা খন্দকের মুস্তা সামরিক বাহিনীর নেতা জিয়র রহমান সিভিল সার্ভিসের নেতা ওই মাহবুব আলম চাষি তারা সেখানে ওই ভারতের আমেরিকান এম্বেসি ছিল সেই এম্বেসির মাধ্যমে লুজ কনফেডারেশন করে পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল এরা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ গেল এরা পাকিস্তানের পারপাস সার্ভ করার জন্য ছিল এতদিন হয়তো গাপটি মেরেছিল আমরা মানে একে খন্দকারকে বুঝতে পারিনি 
এখন তার চরিত্রটা উন্মোচন করল কারণ এটা বই উনি কতটুকু লিখছে কি যাই হোক আর আপনি যে প্রশ্নটা এটা আমি একটু বিরতির পরে আসতে চাই কারণ এটা সময় লাগবে আপনার আমি স্যার একটা বিরতি দিতে চাচ্ছি প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি থাকুন একটি নিউজের সঙ্গে ब्लैक एंड ह्विट की कलर ना और बडी कलर हलूद पसंद ना हम आो कलर आ मेरून गोल्डेन पार्पल और ये रेनबो कलर एकदम लेटेस्ट एक क्ज कर चेन्ज कर एक चेन्ज कर चेन्ज कर अरे ये तो बडी कलर है चलो भाई हस्ते कलर टी भी चाहिए कलर दीसी बडी कलर ना पिक्चर कलर ये सब तो बोलें नहीं बोल से बोलें भूल भाल ना बुझिए आगे क्लियर करे बोला उचित छिलो एक्सेक्टली चावा पर हिसाब क्लियर कर था कई भालो जे कोनो लोकल ऑपरेटर शाद दिन चौबीस घंटा कथा बोलूँ एक्शन मिनट मात्रों पर शोटी टकाए चलो बहुत दूर ग्रामीण फोन एनर्जी पैक सीएफएल आशी परसेंट विद्युत शास्त्रोय ट्राई फस्फोरस बेहोरी तो हवाई मानव देहो उपोरी बेशेर खोदी करेना एक तरह दोष हजार घंटा जालर निश्चय था एनर्जी पैक सीएफएल बांग्लादेशी प्रथम सीएफएल बाल को सुधारी प्रतिष्ठान एनर्जी पैक सीएफएल आई एम फ्रॉम फॉरेन पानी शोषा ए इन पाम কিন্তু কেন খল খুললে পানি তা তো আমরাও জানি বিদেশি পাম দামে একটু চড়া তাই জিনিসও খরা এই তো দেখি বিষ ফোড়া দেশ জুড়ে এখন সবাই বেছে নিচ্ছে আরএফএল ওয়াটার পাম কারণ এর গুণগত মানের কারণে ফিরিঙ্গি গিরিঙ্গি সবাই ভেগেছে আরএফএল ওয়াটার পাম এই যে জিনিস বেচার জন্য কাস্টমার না তুলে ছবি তুলুন মোবাইল থেকে ওএলএক্স এ যান ছবি তুলুন পোস্ট করুন আর বেচুন ওএলএক্স বেচে দিন शादार नोटुल नाम पास बॉश डिटर्जेंट पाउडर सर चाटा फालो चलो तो रखे ना अपना चाह आशोल जिन्स कोई दफीश माँ नाइस सर तू कुने बोर्शी फैलार चार्ज लिखा से माँ चार्ज की ना तातो लिखा नहीं चाटा क्या बोला तो तागिन तो बोल लेना सर भूल भाल ना बोलिए आगे तक एक क्लियर करो बोल ली हो तो exactly और ताई ग्रामीण फोने शावा फार एकदम क्लियर कार्ड प्रतिदिन शाहूच टारगेट पुरान को ले जीपी टू जीपी एक्शन परसेंट बोला स्टॉक टाइम चलो बहुत दूर ग्रामीण फोन आमर का ची आभी जब तेर आरेख नाम जुग जुग धोरे शॉन जलता के चुन्नो सैंडलीना सैंडल्स हो रुक चार चाय आभी जात तो প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা কথা বলছি আবারও আল কায়দা আবারও ইতিহাস আমাদের সঙ্গে আছেন বন্ধু মাহমুদ স্যার আপনার কাছে একটু আসতে চাই এই যে ঝুঁকি হুমকি আমরা উপমহাদেশের রাজনীতি নিয়ে একটু কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম এবং সবকিছু মিলিয়ে আসলে এই মুহূর্তে কি করা উচিত বা যারা নেতা আছেন এই উপমহাদেশের আমি একটি বিষয় মনে করি আল জাওয়ারি যে বক্তব্য দিয়েছে এবং আমরা বিএনপি জামাতের যে রাজনীতি আমাদের এখানে দেখছি সব মিলিয়ে আমার একটা মনে হচ্ছে যে এখন তারা মিয়ানমারের কথা বলছে এবং ভারতের কথা বলছে ভারতে নরেন্দ্র মোদী এসছেন যে প্ল্যাটফর্মে আসুন কিন্তু এখন কিন্তু হুমকিটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে যদি আল কায়দা ভারতে বিশেষ করে এই যে সাতটি রাজ্যে যদি এরকম একটা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে তাহলে কিন্তু মোদীর সরকারে থাকাও কঠিন হবে সুতরাং আমার মনে হয় যে এখন এই তিনটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের উচিত আমি উচিত বলবো না যে আমাদের মানে আমাদের একটা অনুরোধ থাকবে আহ্বান থাকবে যে এই জঙ্গি মৌলবাদের এই হুমকি মোকাবেলায় তাদের একটা প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে অন্য বিষয়ে তাদের দ্বিমত থাকতে পারে কিন্তু এই একটি বিষয় যেটা নাকি উপমহাদেশের পুরো অস্থিতিশীল একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে সেটা কিন্তু 
আমাদের কারো জন্যই ভালো হবে না এবং আমরা বলবো আমাদের যারা এখানকার মানুষজন আছে যে আপনাদেরকে এখন রাজনীতি কিন্তু সঠিক রাজনীতিটা বেছে নিতে হবে আপনাদেরকে দেখতে হবে যে আল কায়দা এলে কি আপনাদের ভালো হবে না আল কায়দা না এলে ভালো হবে আল কায়দা ভালো হলে আপনার জামাত বিএনপি বা এই জোট এদের যে যারা কথা বলছেন তাদেরকে আপনারা একত্রিত হতে পারেন সুজন সুশীল সবের সঙ্গে একত্র হতে পারেন আর যদি মনে করেন না আমাদের এটা রুখতে হবে কারণ আল কায়দা যেখানে যেখানে ছিল রাষ্ট্রের কি অবস্থা হয়েছে এবং যারা সমর্থন করেছে তাদের কি অবস্থা হয়েছে আমেরিকা আল কায়দাকে সৃষ্টি করেছিল আজকে আমেরিকা আবার কোথায় অবস্থান এইসব কথা যদি মনে রাখেন তাহলে আমি মনে করি যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সরকার ছাড়া কিন্তু আর কোন অবলম্বন অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমি একটু মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আসতে চাই আমি আবারও এই বইয়ের সূত্র ধরে খালি জনমতের ব্যাপারে একটু বলি বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ঘোষণায় উজ্জীবিত হওয়ার পর আমি তখন সংগ্রাম পরিষদ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ রাহাবায়ক ছিলাম গাজীপুরে তখন অবশ্য জয়দেবপুর নাম ছিল সেখানে দশই মার্চ সামরিক অস্ত্র কারখানা যেটা পাকিস্তান অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরি যদিপুরে সেটা গিয়ে দখল করলাম গেটে যখন আমাদের আটকালো আবার মনে আছে আমার বক্তৃতাটা তখন ইংরেজিতে দিতে হয়েছিল যে আই ডু হেয়ার বাই ডিসমিস ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লা ফ্রম দি পোস্ট অফ ডাইরেক্টরশিপ অব দ্য অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরি অ্যান্ড ডু হেয়ার বাই অ্যাপয়েন্ট মিস্টার কাদের খান অ্যাজ দি ডাইরেক্টর অব দিস অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরি এবং এই কথার আধা ঘন্টার মধ্যে সে প্যাসেঞ্জার অফ দ্য পালে যে ঢাকা আসছে মানে সে মার্চ মাসে তো দায়ী নেই এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে তাদের ফেরত দিয়েছিল এবং সতেরোই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে তারপর উনি শামসুল হক সাহেব ছিলেন মরহুমনা তাহাইবুল্লাহ সাহেব ছিলেন আমি তখন যখন বললাম যে সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ডিজার্ভ করার জন্য নাকি যাচ্ছে এবং উনিশে তখন তিনি বললেন আমি যেখানে জিজ্ঞেস করছিলাম যে কি করতে হবে তিনি যে একটা ধমক দিলেন এতদিনে অরিন্দম কহিলা বিষদে একদিন আমার জিজ্ঞেস করো কি করতে হবে মানে কি জানো খুবই হুমকার দিয়ে বললেন যে কোনো মূল্যে তাকে রুখতে হবে এটা বলতে হবে কেন এটা বলতে হবে কেন এটা বলতে হবে কেন যে কোনো মূল্যে রুখতে হবে এবং কোনো মতেই যেন বাঙালির অস্ত্র নিয়ে না আসে আনতে না পারে ডিজার্ভ করতে না পারে এবং আমরা ওই ডিটস অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরির কাছ থেকে যে সমস্ত অস্ত্র আমরা নিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধ করে তাহলে তাহলে আঠারো তারিখে যদি যুদ্ধ হয় উনিশ তারিখে যদি যুদ্ধ হয় হ্যাঁ তাহলে তাহলে স্যার মফসল শহর ধরবো না আমরা গাজীপুর বাজার মফসল শহর তাহলে এই সারা বাংলাদেশের চিত্র কি সেদিন পত্র পত্রিকা দেখেন ঢাকা শহরের চেয়ে বেশি করতে বসতে গ্রাম বাংলা আমি মফরসলে ছিলাম আমি ময়মসিং এ ছিলাম সফিউল্লাহ সাহেব এবং নুরুল ইসলাম শিশু এরা দুইজন ময়মসিং পর্যন্ত গেলেন আর কি এবং ওখানে এই পিয়ার দখল করা হলো ছোটখাটো একটা যুদ্ধের মতো হলো গোটা ময়মসিং বাসী তাদের অভিনন্দন জানালো এবং বিপুল মানুষের মানে জমায়েতের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সেই যে স্বাধীনতার ঘোষণা সেইটা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলো এই জন্য সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়ে গেল এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকদের সংগ্রাম কমিটি ছাত্রদের সংগ্রাম কমিটি মহিলাদের সংগ্রাম কমিটি এই এগুলি হলো আর কি তারপরে কি আমি বলবো যে সেখানে কিছুই ছিল না সেখানে কিছুই হয়নি আমি তিনজনের কাছে একটি আমার প্রশ্ন যে এই যে ইতিহাস রচনা এই যে ইতিহাস চর্চা মামুন স্যার অনেক ভালো বলতে পারবেন যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্কুলগুলোতে পড়ানো হয় না অনেক চেষ্টা করেও সেগুলো কিছুই করা যাচ্ছে না কিন্তু নতুন প্রজন্ম যখন এই বই মন্ত্রালয় মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রালয় এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন আমরা ইতিমধ্যেই কিছু আমাদের সিলেবাস তৈরি করার জন্য কিছু মাল মশলা যে আমাদের ইতিহাসবিদ আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন উনি যেটা করেছেন মন্ত্রী মামুন সাহেব সেগুলো পাঠ্য করার জন্য এবং বিসিএস পরীক্ষায় একশো নম্বর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে যেন থাকে সেজন্য আমরা ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছি সব ইতিহাস জানতে হবে এই অপ ইতিহাস মানে এরা আস্তে আস্তে ব্যাপারটা হলো কি অনেকদিন দীর্ঘদিন কিন্তু কেউ মানে বর্ণচরা হিসেবে থাকতে পারে না টাইম একটা আসে যে সময় একসময় একসময় ফসকে আঠারো জিনিসটা বের হয়ে যায় এই খন্দকার একে খন্দকার হলো সেই গুত্র এদের নিয়ে আমি ভাবি সবসময় সবসময় কে খলনায়ক দিয়ে 
মানে এটা ই করতে চায় এটা সিনেমার পরিণত দেখেন শেষ পর্যন্ত কিন্তু মহানায়ক জিতে আর খলনায়কের আমি বাড়ানিও মন্ত্রীর কথা বলতে যাবে জানি যে সময় বেশি নেই আমি একটা কথা কিন্তু সব সময় লিখেছি বলেছি এখনো অনুরোধ করেছি এবং বর্তমান সরকার আসার পরে খুব আশা ছিল সেটা হচ্ছে আমরা বলেছিলাম যে জাতীয় ইতিহাসের একটি কোর্স সর্ব পর্যায়ে পড়াতে হবে একটা ক্লাস এইটের দিকে সামান্য ক্লাস টেনের সামান্য কিন্তু যারা ডিগ্রি অনার্স বা বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে পড়বে সেটা প্রকৌশল পড়ুক মেডিকেল পড়ুক সবখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বা আমাদের জাতীয় ইতিহাসটা একশো নম্বরের পড়াতে হবে আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে আমাদেরকে এটা পড়াবার জন্য পার্লামেন্টারি কমিটিতে যেতে হয়েছে তারা ইতিহাস সম্মেলনী থেকে এটা বলার পরে তারা অনুরোধ করেছেন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই বছর থেকে এটা করেছে আমি কোর্স করে দিয়েছি বই লিখে দিয়েছি কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনেকবার গেছি দুজন শিক্ষা সচিব ছিলেন আমাদের পরিচিত কবি তাদের কাছে গেছি যে দেখেন আমি আজাদ চৌধুরীর কাছে গেছি গ্রাস কমিশনের চেয়ারম্যান যে আপনারা এই ইতিহাসের একটা কোর্স এটা চালু করেন আমাকে আজকে জাস্টিস খাইরুল হক বললেন আমাদের আগের চিফ জাস্টিস যে উনি একটা চিঠি দিয়েছেন পিএসসিতে এবং উনি যে ল বা যে কমিশনের যে ট্রেনিং হয় সেখানে যে বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসটা একশো নম্বরের কোর্স পড়াতে হবে মাননীয় মন্ত্রী সে কথা বলছেন কিন্তু আমরা সরকারকে এই ব্যাপারে কনভিন্স করতে পারিনি দেখে যেটা হচ্ছে এইসব এইসব ব্যাপার হচ্ছে স্যার স্যার আমি একেবারে শেষ পর্যায়ে এসেছি তিনজনের কাছে আমার একটা কমন প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে জনাবে একে খন্দকার তিনি আমি আজকে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম ওনার সঙ্গে তিনি অনেক কিছুই মনে রাখতে পারেন না কিংবা এই বিষয়টি আছে এবং তিনি সব সরকারের সময় সুবিধাভোগী এবং তিনি এই মুহূর্তে শেষ মুহূর্তে এসে তিনি এরকম একটি বই রেখে যাচ্ছেন এবং স্যার যেটাকে অপরিতিহাস বলে আখ্যা দিয়েছে তো এই প্রজন্মের সন্তানরা কিভাবে তাকে স্মরণ করবে স্যার আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই কঠিন প্রশ্ন আপনার জন্য আমি মনে করি যে আমাদের তরুণ প্রজন্ম অত্যন্ত সচেতন আমরা তার প্রমাণ তো না দিতে গিয়ে পাচ্ছি শাহবাগে যে গণজাগরণ মঞ্চ হয়েছিল সেখানেও বোঝা গেছে তাছাড়াও আমরা ইন্টারনেটে খুললেই ফেসবুকে খুললেই দেখতে পাই তারা কিন্তু এইসব বিষয়ে খুব সচেতন তারা এই বইকে আস্থা করে নিক্ষেপ করবে বলে আমার ধারণা ধন্যমন্ত্রী আমি আগে যে কথা বলেছি খন্দকার মুস্তাক জিয়া রহমান ও মাহবুব আলম চাষির সাথে আরেকটি অভিশপ্ত নাম সংযুক্ত হলো একে খন্দকার এটাই বোধ হয় মানে এটাই বোধ হয় মানুষ দেখবে যে উনি জাফর বললে আর কিছু বলতে হয় না বুঝে না এটা গালি এবং বিশ্বাসঘাতক একটি খন্দকার নতুন সংযোজন হলো এই তিনজনের স্যার আপনার কাছে একটু আসতে চাই সেটা হচ্ছে স্যার ফেসবুকের কথা বলেছিলেন এবং এই বইটির পৃষ্ঠা উল্লেখ করে আমি আজকের অবস্থা বলছি এবং ফেসবুকের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় কি কি তথ্য আছে সেটি যে যার মতো করে আপলোড করে তথ্য দিচ্ছে যেন সত্য তথ্য দিচ্ছে এবং ভিডিও ক্লিপিং দিচ্ছে এবং আমরা নিজেরাও আজকে দিয়েছি এবং এটি আপনার কাছে কি মনে হয় এবং সব সত্যি তথ্য এবং কোথায় কোথায় ইতিহাস বিকৃত হয়েছে কোথায় কোথায় মূলধারা একাত্তর থেকে এই লাইনগুলো এসছে কোথাও থেকে অন্য বই থেকে এই লাইনগুলি নেওয়া হয়েছে এরকম এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা দিচ্ছে এটি কি না এটাই আমি জানাব সামসুজমান খান যে কথাটা বলছি যে গত এই যে এই সরকার গত ছ বছর ছিল তার একটা সুফল তো হচ্ছে ইতিহাসের ব্যাপারে এসছে এবং আমরা সবাই এখানে গত ত্রিশটি বছর তো এত সংগ্রামের মধ্যে এই জিনিসগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছে তার একটা অভিঘাত্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা আপনি ফেসবুকের কথা বললেন এবং যেটা আপনি প্রস্তুত করেছেন মূল এই ভেতরে বাইরে বইটি দিয়ে আমি বলবো এটা আমাদের জন্য খুব বেদনাদায়ক একে জনাব একে খন্দকার এই বইটি আমাদের জন্য খুব বেদনাদায়ক এবং সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম সবাইকে তিনি একটা বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছেন তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তার অবদান আছে এটা কিন্তু অস্বীকার আমরা করছি না কিন্তু আমি একটা কথা বলেছিলাম লিখেছিলাম তখন অনেকে আমার উপরে ক্ষিপ্ত হয়েছেন সেটা হচ্ছে এই যে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়াটা কিন্তু অনেক সহজ ছিল অনেকে বাধ্য হয়ে গেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গিয়েছেন যোগ দিয়েছেন কিন্তু অন্তিমে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ থাকাটা কিন্তু খুব দূর হয়ে গেছে আমি খালি জনাব খন্দকারের বই সম্পর্কে কথাটাই বলবো যে সব শেষে পর্যন্ত একটা মানুষের অবস্থান কি সেটাই কিন্তু বিচার্য হয়ে দাঁড়াবে এবং তার যে আগের যে গৌরব যে তার অবদান সেটা কিন্তু শেষ কথার মধ্যে সেটা ঢেকে যেটা নাকি মাননীয় মন্ত্রীও কিন্তু সেটা উল্লেখ করলেন মাননীয় মন্ত্রী এখানে আছেন আপনাদের কাছে তো সবসময় পৌঁছা যায় না আপনার কাছে পৌঁছা যায় অবশ্য একটা কথা বলবো দেখেন আমরা আপনার আগের মন্ত্রীকে আপনার আগের সচিবদেরকে আমি নিজে অনেকবার গেছি বলেছি মুক্তিযুদ্ধের একটা আর্কাইভস করুন এটা আপনার মন্ত্রণালয়ের কাজ 
আপনি আমরা যে জেনোসাইড এবং যে কি বলে টর্চার জাদুঘর এবং করছি আর্কাইভ খুল্লাতে সেখানে আপনার সামান্য সহায়তা দিয়েছেন আমি মনে করি যে আপনার এখন প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াবে আপনি যে কথাগুলি বললেন সেটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইতিহাসের একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার আপনি যদি এগিয়ে যান আমরা আপনার সঙ্গে থাকি স্যার আমি মাননীয় মন্ত্রীকে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই আমি আজকে যে প্রকাশনা সংস্থা থেকে এই বইটি বের হয়েছে সেখানকার ভেতরের একটু খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং সেখানে মানে তাদের একটা উল্লসিত একটা বিষয় আছে যে এই বইটি খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেছে এবং ল্যাঙ্গুয়েজ এরকম দিলাম একটা আর কি করলাম একটা ভবিষ্যতে কি দেবে সেটা প্রচুর লাভ হয়েছে এবং এই সাময়িক লাভের জন্য আমরা ইতিহাসের বারোটা বাজাচ্ছি কি না স্যার কি বলবেন দেখেন এটা আমি তো ওনাদের মতো পণ্ডিত ব্যক্তি বলাই বলতে পারি না আমি বঙ্গবন্ধুর একজন ক্ষুদ্র কর্মী ছিলাম আজকে এই যে কয় না যে ইয়ের থেকে এই ক্ষুদ্র কর্মীর থেকে জিরোর থেকে হিরোর মতো অনেকটা মন দিয়েছেন যে এইসব কথা বলে হিরো হয়ে গেছে আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে ইতিহাস সৃষ্টি যারা করে তারা জানে যে পদে পদে বাধা আসবে এবং সত্য কথা বলার সবচেয়ে বেশি বাধা কারণ সত্যের বিরুদ্ধে অপপ্রচারটা বেশি হয় সত্যকে ডাকার জন্যই নানান রকম কলা কৌশল থাকে কাজেই বঙ্গবন্ধু যে মহির নেতৃত্ব একক নেতৃত্ব বিশ্বের মধ্যে অনন্য নেতৃত্ব সেটাকে কালিমা লিপ্ত করার জন্যই খুব উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই এগুলো করছে তারা খুব সচেতনভাবে করতেছে যারা করতেছে আমাদের এটা মনে করলে ভুল হবে এটা বোধ হয় বাইচান্স এটা বাইচান্স কোন ঘটনা না এটা এটা উনিশশো পঁচাত্তর সালে যেরকম তারা খুবই সুপরিকল্পিতভাবে যেটা করেছিল আজকেও তাদের একটাই টার্গেট সেটা হলো সফল রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু রক্তের উত্তরাধিকার আদর্শের উত্তরাধিকার শেখ হাসিনা তো সেটাই তবে ইনশাল্লাহ জনগণ শেখার সাথে আছে বঙ্গবন্ধু যে কথা বলেছে যে ভিয়েতনামে তোমরা অস্ত্র দিস সিদ্ধ করতে পারি কত কিছু দিস কারণ জনগণ যেখানে থাকে সেখানে যুদ্ধ করা যায় মানুষের কষ্ট প্রলম্বিত করা যায় ধ্বংস করা কিন্তু ধ্বংস অনেক কিছু ধ্বংস করা যায় কিন্তু জয়লাভ করা যায় না এদের পরাজয় এই অপপ্রচারকারীদের এবং ইতিহাস বিক্রিকারীদের পরাজয় অবশ্যম্ভব স্যার আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে আমি শামসুদ জামান খানকে দিয়ে শেষ করতে চাই কারণ স্যার অনেক কম সুযোগ পেয়েছে আজকে অনুষ্ঠানে স্যার আপনি শেষ করবেন বলি তো ব্যর্থতার শেষ নেই রাষ্ট্রপতিকে বাঁচাতে পারেন নেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচাতে পারেন নেই এদেরই একজন যে ফোর্সের নায়ক তার নিহত হওয়াকে কেন্দ্র করে চোদ্দ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে প্রায় সকল মানে মানে বড় মাপের মুক্তিযোদ্ধারা এদের আমলে মানে হারানোর সুযোগ করে দিয়েছেন এদের ব্যর্থতার কথা তো একটুও বলছেন না যে আমরা ব্যর্থ হয়েছি আমরা এই রাষ্ট্রের আদর্শ রক্ষা করতে পারিনি সকল আমলের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্র ধর্ম যে হয়েছে তার বিরুদ্ধে তো কিন্তু কিছু বলেন নাই সংবিধান লঙ্ঘন করে যে কত কিছু করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই আকস্মিকভাবে কেন এটা করলেন এটা আমাদের সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করেছে করেছে আমরা করেছি আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের তিনজনকে আবারও ধন্যবাদ এবং সালাউদ্দিন স্যারকে আমরা খুব বেশি সময় দিতে পারিনি সময় উপযোগী সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে স্যার সময় উপযোগী এর জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ বিদায় নিচ্ছি এই অনুষ্ঠানটি সকাল সাড়ে নটায় পুনঃপ্রচারিত হয় দেখবেন আশা করি যেতে যেতে আবারও মনে করিয়ে দিব আপডেট পেতে সবসময় চোখ রাখুন শুধুমাত্র এইচএন নিউজের পর্দায়